శ్రీచక్రాంకిత విశ్వ దివ్య నగరీ సింహాసనాధ్యాసిని అంకేలాళితరామకృష్ణచరిత బౌద్ధర్జనైర్మండి ఆచార్యప్రవరైశ్చ నాన దయానందాభిర్నంది వందే భారతమాతరం వందే భారతమాతరం సురవరాం వాత్సల్యపూర్ణాంధరా భారత్ మాతకు వందనాలు స్వతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం కానీ అసలు ఈ స్వాతంత్రం ఏమిటి ఎందుకు తెచ్చుకున్నాం మనం స్వాతంత్రము అంటే మనకి మనంగా స్వతంత్రంగా జీవించడం కోసం ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఏ దేశం మీద ఆధారపడకుండా మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడడం కోసం ఆ బ్రిటిష్ వారి యొక్క కబంద హస్తాల నుండి మన దేశాన్ని విముక్తి చేసుకుని దాస శృంఖలాలను తెచ్చుకుని స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం డెబ్భై రెండేళ్ళు అయింది ఏం సాధించాం అని కనుక మన లోతుగా మనం ఆలోచిస్తే ఏ మౌలిక సిద్ధాంతాన్ని అయితే మనం పెట్టుకున్న ఆనాడు స్వతంత్ర ఉద్యమం మన పూర్వీ అదే మన గొప్పవాళ్ళైనటువంటి బాలగంగాధర తిలక్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ మహాత్మా గాంధీ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రీజీ బిపిన్ చంద్రపాల్ ఎందరెందరో ఆచార్య కృపలాని ఒకరని కాదు ఎందరో మహానుభావులు అల్లూరి సీతారామరాజు అంతకంటే ముందు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయ్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ దేహాలను త్యాగం చేసి వృకంబాలకెక్కి వందే మాతరం అంటూ నినదించి మనకి స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చిపెట్టారు ఇలాగే ఒక అతను ప్రశ్న వేశాడు బాలగంగాధర్ తిలక్కని ఏం బ్రిటిష్ వాళ్ళ పాలనలో బాగానే ఉన్నాం కదా ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి బట్టలు కట్టుకుంటున్నాం జీతాలు వస్తున్నాయి ఏదో బతికేస్తున్నాం కదా ఎందుకండి స్వాతంత్రం తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏముంది అని అడిగితే ఆయన ఇదే చెప్పారు దీనిలో ఒక మౌలికమైనటువంటి సూత్రం ఉన్నది ఆకాశం కూడా స్వేచ్ఛగానే ఎగరాలనుకుంటుంది చేపలు కూడా నీళ్ళలో స్వేచ్ఛగానే ఎదాలనుకుంటాయి అలాగే ప్రతి మనిషి కూడా తన స్వేచ్ఛగానే జీవించాలనుకుంటాడు అలాగే ఒక దేశం కూడా ఇతర దేశాల మీద ఆధారపడకుండా తన స్వయం ప్రతిపత్తితో దేశం అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుంటుంది ఇప్పుడున్నటువంటి మౌలికమైన సిద్ధాంతం ఏమిటంటే ఇవాళ మనం బజారుకు వెళ్ళి ఒక చీర కొనుక్కున్నాం అనుకో పది రూపాయలతో అంటే ఆ కాలంలో ఉన్న రేటు చెప్పారైన ఒక పది రూపాయలు పెట్టి మనం చీర కొనుక్కున్నాం అనుకోండి అందులో ఒక రెండు రూపాయలు విభజిస్తే ఒక అర్ధ రూపాయి హోల్సేల్ మర్చెంట్కి వెళ్తుంది ఒక అర్ధ రూపాయి రిటైల్ మర్చెంట్కి ఒక రూపాయి బాంబేలో ఉన్న ఒక వస్త్ర వ్యాపారికి చెందుతుంది మిగిలిన ఎనిమిది రూపాయలు కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళకి చెందుతోంది ఆ ఎనిమిది రూపాయలు కూడా మన దేశంలోనే ఉంచుకుని మన దేశాన్ని ఏ విధంగా మనకి మనంగా డెవలప్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పి మనం ఈ స్వాతంత్రాన్ని మనం తెచ్చుకున్నాం ఇతరుల మీద ఆధారపడకుండా అని మరి అది సాధించగలిగామా ఇప్పటికీ కూడా అన్ని దేశాల ముందు మీరు పెట్టుబడులు పెట్టండి మీరు పెట్టుబడులు పెట్టండి మా దేశానికి రండి మా దేశానికి రండి అని ఇంకా ప్రపంచ బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తెచ్చుకుంటూ ఇంకా అప్పుల కూబులోనే ఉన్నాం మనం అందుకని ప్రతి పౌరుడు కూడా సమాజ స్పృహ దేశ పట్ల కూడా ఒక స్పృహను పెంచుకోవాలి అలా పెంచుకుంటూ జెండా వందనం చేస్తే ఒక అర్థవంతం అవుతుంది అలా కాకుండా ఆ రోజు మాత్రమే త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరేసుకుని చాక్లెట్లు పంచుతున్నారు ఈ మధ్యలో మాకైతే పూర్వకాలంలో మరమరాలు శనగపప్పు దాంట్లో కొంచెం బెల్లం మొక్క వేసి మా పిల్లలందరికీ తినిపించేవారు ఆ జెండా వందనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ దేశభక్తి గీతాలు పెట్టుకుని ఉర్రు తలుగేవాళ్ళం ఎడ్ల బళ్ళు కట్టుకుని ఊరంతా కూడా ఊరేగింపుతో వాళ్ళందరిలో కూడా ఒక దేశభక్తి బీజాలను నాటేవాళ్ళం ఇవాళ కూడా చాలా ఘనంగా చేస్తున్నారు గణతంత్ర దినోత్సవాలని కానీ స్పృహేది మనకి సామాజిక స్పృహ దేశ స్పృహేది దేశభక్తి అంటే ఏమిటి ఆయన అన్నట్టు దేశం అంటే మట్టి కాదో దేశం అంటే మనుషులో అన్నాడు దేశం అంటే దేశ దేశంలో ఉన్న ప్రజల పట్ల పెంచుకున్న ప్రేమనే దేశభక్తి అన్నాడు ఆ దేశ ప్రజల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమకు ప్రతిరూపమే దేశభక్తి దేవుడు అనగా దేశము దేవతలు అనగా ప్రజలు సేవావ్రతనిష్టయే యజ్ఞ దీక్ష ఇదే కదా మనకు తుమ్మల సీతారామ చౌదరి గారు చెప్పినట్టుగా దేశమంటే దేవుడు 
దేశ ప్రజలంటేమో దేవతలు సేవావ్రతనిస్తే మనం చేసే నిత్యము చేసుకునే మన యజ్ఞం ఎంత బాగా చెప్పారాయన మరి అటువంటి దేశానికి మన రోజు చూసే భగవంతుడు చేసే పూజకి సమాజాన్ని సేవించుకునే స్థితి మూడు వేరంటారా కాదు మూడు ఒకటే దేవుడికి చేసే పూజ దేశాన్ని ఆరాధించే స్థితి సమాజంలోని అందరినీ కూడా వ్యక్తులందరినీ కూడా ప్రేమించే స్థితి మూడు ఒకటే స్థితి మూడుగా గోచరిస్తున్నాయి పురుష సూక్తులు ఏం చెప్పారు సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాతని ఎవరి తలకాయలు మన తలకాయలే ఆ దేవుడు తలకాయలు అదే సమాజ పరమేశ్వరుడిని గురించి వర్ణన చెప్పబడింది అక్కడ మరి సమాజ పరమేశ్వరుడుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తులని పట్టించుకోకుండా మన దేశ చిత్రపటాన్ని తెవర్ణ ప్రతాకాన్ని మాత్రమే మనం దేశం అనుకుంటే ఎలా కుదురుతుంది కుదరదు కదా అందుకే కంచి పరమాచార్య చంద్రశేఖర సరస్వతి మహాస్వామి వారిని ఒకరు అడిగారు రష్యా గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటండి అని అడిగితే ఆయన టక్కున చక్కెర సమాధానం చెప్పారు రష్యాలో దేవుడిని మర్చిపోయి మనుషులను గుర్తుపెట్టుకుంటారు మన భారతదేశంలో మనుషులను మర్చిపోయి దేవుడిని గుర్తుపెట్టుకుంటారు అని ఎంత బాగా చెప్పారు ఎంతవరకు నిజం అది ఎంత కరెక్ట్ అయినటువంటి విషయం అది నిజం కదా అందుకని మనల్ని విగ్రహారాధన అనే స్థితి నుండి సజీవ విగ్రహారాధన వైపుకి నడిపించింది మన వేదం విగ్రహారాధన దగ్గర నువ్వు కేవలం ట్రైనింగ్ అవుతున్నావు శిక్షణ పొందుతున్నావు ఆ శిక్షణ ఎవరికి అవసరం కావాలి సజీవంగా ఉన్న మనుషులకి వీటికి ఉపయోగపడాలి జీవరాశులకి అది మన పూర్వీకులు చెప్పింది అది మనం మర్చిపోతున్నాం సామాజిక స్పృహను మనం మర్చిపోతున్నాం కాబట్టి దేశభక్తి అంటే సమాజం పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమ అది విదేశాలలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది వాళ్ళ జాతి పట్ల వాళ్ళ సంప్రదాయం పట్ల వాళ్ళు తప్పకుండా ఆచరిస్తారు అనుసరిస్తారు ఒకసారి ఇలాగే నాకు ఒక జపాన్ అతను ఏదో సందర్భంలో కలవడం జరిగింది అప్పుడు మన దేశంలో స్ట్రైక్స్ జరుగుతున్నాయి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు స్ట్రైక్ జరుగుతూ బస్సులు కాలుచుకోవడాలు షట్టర్లు మూసేసి బంధులు నిర్వహిస్తున్నారు అప్పుడు నేను ఇట్లాగే చేస్తారా మీ దేశంలో కూడా నేను అడిగితే ఆయన చక్కని సమాధానం చెప్పారు ఇలా ఇప్పుడు జరుపుకోండి మేము మేము బాగా పనిచేస్తాం దేశం కోసం అధికంగా పనిచేసి మేము హక్కులను సాధించుకుంటాం అదేలాగండి అన్నా నేను ఏం లేదమ్మా ఎగ్జాంపుల్కి ఒక చెప్పుల ఫ్యాక్టరీ ఉందనుకోండి ఆ ఫ్యాక్టరీలో మేము ఏం చేస్తాం నిరసనగా ఒక్క కుడికాల చెప్పు మాత్రమే మేము తయారు చేస్తాం అది నిరసన మరి రెండో చెప్పు తయారు చేయకపోతే ఈ పారిశ్రామికవేత్త మార్కెట్లో పెట్టుకుని అమ్ముకోలేడు కదా ఆ విధంగా అధికంగా పనిచేసి హక్కులను మేము సాధించుకుంటాం తప్ప ఇలా ప్రభుత్వ ఆస్తులు అంటే ప్రజల ఆస్తులే కదా ఈ విధంగా ప్రజల ఆస్తులను తగలబెట్టుకుంటూ దేశానికి రాష్ట్రానికి నష్టం చేసే విధంగా మేము ఎప్పుడూ కూడా మా బంధులు మేము సమ్మెలు నిర్వహించమని చెప్పాడు మరి ఏది దేశభక్తి ఏది దేశభక్తి స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలను లేవగానే శుభాకాంక్షలు మాత్రం వెల్లువలగా మనకు ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది ఫోన్ల మీద ఫోన్లు మెసేజ్ల మీద మెసేజ్లు వాట్సాప్ల మీద వాట్సాప్లు హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే ఎప్పుడు హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే మరి మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడలేక ఇప్పటికీ కూడా బెగ్గర్లాగా మనం చేయి చేస్తున్నామే ఆ భృతి కోసం ఈ భృతి కోసం ఆ స్కీములని ఈ స్కీములని పెట్టి ఇంకా బెగ్గర్గానే నిలబడుతున్నామే అందుకే ఒక అతను ఇట్లాగ అడుక్కోవడానికి వస్తే ఒక పెద్ద ఆయన అడిగాడు సరే నేను డబ్బులు ఇస్తాను కానీ నీ ఒక చెయ్యి ఇస్తావా నీకు మూడు వేలు ఇస్తాను అన్నట్ట అమ్మో నాకు చెయ్యి లేకపోతే ఎలాగండి అని కాలు ఇస్తావా పదివేలు ఇస్తాను అమ్మో కాలు లేకపోతే నేను ఎలా నడుస్తానండి అని నీ కాలే నీ కిడ్నీ ఇస్తావా లక్షలు ఇస్తాను అన్నాడు అమ్మ బాబోయ్ నాకు కిడ్నీ లేకపోతే నేను ఎలా మరి నీ దేహంలో ఇన్ని ఖరీదు కలిగినటువంటిని పెట్టుకుని మరి ఎందుకయ్యా నువ్వు అడుక్కుంటున్నావు నీ దేహంలో నిన్ను లక్షల ఖరీదు చేసే అవయవాలు నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ అవయవాలను ఉపయో ఉపయోగించుకుని నువ్వు పని చేయకుండా నువ్వు బెగ్గరగా ఎందుకు అడుక్కుంటున్నావు అని అడిగితే అతని దగ్గర సమాధానం లేదు చెప్పలేకపోయాడు ఇప్పుడు ఆ స్థితిలోనే ఉన్నాం కదా మనం కూడా ఇదే భారతదేశ అభివృద్ధి శ్రమ సంస్కృతిని నాశనం చేసుకుంటూ శ్రమ పడకుండా ఈజీ మనకి అలవాటు పడిపోయి దేశాన్ని దోచుకుంటూ ప్రజల యొక్క శ్రమశక్తిని దోచుకుంటూ శ్రమ పడడానికి ఇష్టం పడలేకుండా ఉండడమా మనది దేశభక్తి కాదు కాబట్టి ఈ డెబ్బై రెండవ స్వతంత్ర దినోత్సవం నాడైనా మనం ఇక మేలు కొందాం ఇప్పుడిప్పుడే ఒకవైపు నుంచి కొంచెం దేశభక్తి పరమైన ఆలోచనలు కొన్ని పెళ్ళు బుగ్గుతున్నాయి అది కూడా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి వాతావరణంలో రావాలి ఒకరి పట్ల ఒక దేశం పట్ల ఒక మతం పట్ల ఒక కులం పట్ల ద్వేషాన్ని పెంచుకునేది దేశభక్తి కాదు మన దేశం విశ్వజనీయమైన ఆలోచన కలిగినటువంటి దేశం సర్వే జన సుఖినోభవంతని చెప్పినటువంటి దేశం 
లోకా సమస్త సుఖినోభవంత్ అని చెప్పినటువంటి దేశం కృణవంతో విశ్వమార్యమని చెప్పినటువంటి దేశం అంటే ఏమిటి దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న పౌరులందరూ కూడా నోబుల్ పర్సన్స్ అంటే ఒక ఆర్యులుగా విశిష్టమైన వ్యక్తిత్వం కలిగిన వాళ్ళుగా తీర్చిదిద్దబడాలని కోరుకున్నటువంటి దేశం ఆదేశించినటువంటి దేశం ఆచరించినటువంటి దేశం మరి అటువంటి దేశంలో ఉన్న మౌలికమైన సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏది మాతృవత్ పరదారాశ్చ ఇతర యొక్క భార్యను తల్లితో సమానంగా చూడు అని చెప్పిన సిద్ధాంతం నడుస్తుందా ఎలా చూస్తున్నాం స్త్రీలని స్త్రీలు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారు గౌరవింపబడవలసినటువంటి స్త్రీ ఎందుకు దిగజారిపోతుంది ఆరాధించబడవలసిన స్త్రీ ఎందుకు తనకు తానుగా స్త్రీత్వాన్ని కోల్పోతుంది మాతృత్వాన్ని కోల్పోతుంది పరద్రవ్యాన్ని లోస్తవత్ ఇది మౌలికమైన సిద్ధాంతం మన దేశానికి ఇతరుల యొక్క సొమ్మును మట్టితో సమానంగా చూసే దేశం మనది అందుకే ఒక్క భిక్షగాడు ఒక దొంగ కూడా లేనప్పుడు దేశంలో బెబింగ్టన్ మెకాలే అనేవాడు వచ్చి మనల్ని ఈ విద్యా విధానంతో మనల్ని బెగ్గర్స్ కింద గుమస్తాల కింద గుమస్తా చదువులు నేర్పించి వెళ్ళాడు ఇప్పటికైనా మేలుకుందాం ఆత్మవత్ సర్వభూతాన్ని పరద్రవ్యాన్ని లోస్తవత్ మాతృవత్ పరదారాశ్చ ఈ మూడు మౌలికమైనటువంటి సిద్ధాంతాలతో బ్రతికిన మన జాతి స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి మహానుభావులు తపస్సంపన్నులు ఋషులు మేధావులు ఎందరెందరో పుట్టినటువంటి గడ్డ మనది ఆదిశంకరుడు లాంటి మహానుభావులు పుట్టి మనల్లో ఉన్న మానవత్వాన్ని మేలుకొలిపారు వివేకానంద లాంటి స్వాములు ప్రపంచ దేశాలకు వెళ్ళి మనదైనటువంటి సనాతన ధర్మాన్ని మనదైనటువంటి జాతీయ భావాన్ని దేశభక్తిని అక్కడ ప్రజలకు రుచి చూపించి వచ్చాడు ఓహో అన్నదమ్ముల్లా కూడా భావించవచ్చానని తెలియని వాళ్ళకి బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ అమెరికా అని పిలుపునిచ్చాడు అటువంటి వివేకానందుడి యొక్క స్ఫూర్తివంతమైన ప్రసంగాలు వినడం వలనే మన దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చుకున్నాం వివేకానందుడే కనుక లేకపోతే దేశభక్తి లేదు వివేకానందుడు దేవుడిని ఏ విధంగా పూజించమని ఇలా పూజలు చేయమని చెప్పలా దేవాలయానికి వెళుతున్నారు మీరు ఏం చేస్తున్నాం అక్కడ ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొబ్బరికాయలు కొట్టేస్తాం ఆ పెంకులు ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేసేస్తాం కాలులో ఎవరికి గుచ్చుకున్నా మనం పట్టించుకోము కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొట్టమన్నారు మనల్ని నాలో ఉన్న అహంకారాన్ని నీ ముందు రెండు ముక్కలు చేస్తున్నాను నాలో ఉన్న బలహీనతను రెండు ముక్కలు చేస్తున్నాను అనే లోపల ఉన్నటువంటి ఆ తెలుపు మనకి సాత్వగుణానికి ప్రతీక కాబట్టి దానిని దర్శించుకుంటూ అందులో ఉన్న శుద్ధమైనటువంటి జలం ఏదైతే ఉందో దానిని సే తీర్థంగా సేవించి ఇచ్చినటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని పది మందికి కూడా పంచి పెట్టుకుని షేర్ చేసుకునేటువంటి గుణాన్ని మనకు అలవరచడం కోసం కొబ్బరికాయ కొడుతున్నాం గంట ఎందుకు కొడుతున్నామో తెలీదు తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళొస్తుంటాం అనేక రకాలవన్నీ చూసినవన్నీ కొనేసుకుంటూ వస్తాం కొన్ని రోజులు బాగానే ఉంటుంది ఆ కోరిక ముచ్చట తీరిపోతుంది తీసుకొచ్చి దేవాలయ దగ్గర ఆ ఫోటోలు ఆ క్యాలెండర్లు అవన్నీ తీసుకుని చెట్ల కింద వదిలేయటం గరుడు పురాణం దిద్ది చెట్ల కింద వదిలేయడం ఏమిటమ్మా ఇలా వదిలేస్తున్నారంటే గరుడ పురాణం ఇంట్లో ఉండకూడదటండి అని ఎవరు చెప్పారు ఇది గరుడ పురాణం అనేది బ్రతికి ఉన్నప్పుడే చదువుకుంటే ఏ పాపం చేస్తే ఏ రకమైన దుష్కర్మను అనుభవించవలసి వస్తుందో ఏ దుఃఖాన్ని మనం పొందవలసి వస్తుందో గరుడ పురాణం బ్రతికి ఉన్నప్పుడే చదువుకోవలసిన పుస్తకం కదా అది మరి అటువంటి వారిని ఎవరో చెప్పి ఇళ్లల్లో ఉండకూడదని చెప్తే ఆ విగ్రహాలు ఆ ఫోటోలు తెచ్చి గొళ్ళల్లో పారేయటం ఆ పసుపు కుంకమలు ప్లాస్టిక్ కవర్లతో ఆ తులసి చెట్ల మీద అలా అలా విదిలించేసేసి ఆ తులసి దగ్గర అలా దీపం వెలిగించేసి తులసి చెట్టు కాలిపోతూనే ఉంటుంది అమ్మ ఇక్కడ నమస్కారం చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇదా పర్యావరణ పరిరక్షణ ఇదా దేశభక్తి ఇదా దైవభక్తి గంట ఎలా కొట్టాలో మనకి తెలియదు పని అయిపోయిన రమణలా కొట్టేస్తాం తీర్థం ఎలా స్వీకరించాలో మనకి తెలియదు దేవాలయాన్ని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని బెల్ట్ పెట్టుకుని నిలబడి వంకరగా టింకర్గా నిలబడి ఆవులించుకుంటూ నమస్కారాలు చేయరు ఏమిటండి ఇది ఏ దేశంలో పెరిగాం ప్రపంచ దేశాలు వాళ్ళు మనల్ని చూసి రుద్ర నమ్మకాలు చదువుతున్నారు ప్రపంచ దేశాలు వాళ్ళ క్లాసు రూముల్లో వీటిని గురించి పాఠాలు చెప్పుకుంటున్నారు ఎందుకు మనం ఇలా అయిపోతున్నాం చెప్పినా వినిపించుకున్నటువంటి స్థితి లేదు అరణ్య రోధన అయిపోతుంది ఎంతమంది చెప్తున్నారు ఇన్ని రకాల గోత్రనామాలు అక్కర్లేదమ్మా అని చెప్తున్నారు మహానుభావులు నిజమే అన్న అక్కర్లేదు సకుటంబంగా మేమంతా నిన్ను దర్శించుకోవడానికి వచ్చామని గంట కొట్టి పలానా వాడిని వచ్చానని నీ అడ్రస్ నువ్వు చెప్పుకుంటున్నావు అక్కడ ఎంత టైం అక్కడ వేస్ట్ అయిపోతుంది ఇటువంటి వాటి వల్ల ఈ మధ్యన ఇంకా కొత్త కొత్తవన్నీ చేరుస్తున్నారు ఏది పలరసాలు పళ్ళరసాలు తీసుకుని చాలా లింగాల మీద పోయటం దాని మీద పోయటం దాని నుంచి ఈగలు దోమలు రకరకాలుగా వాసనలు వస్తున్నాయి చెప్తే వినే స్థితిలో లేరు ఆ పంచామృతాలతో కూడా ఎందుకు చేస్తామనో ఆ కొద్దిగా ఉపయోగించడం వల్ల 
ఆ మూర్తికి చక్కనైనటువంటి ఒక తేజస్సు ఒక చక్కగా మూర్తి కూడా అందంగా చక్క భిన్నం కాకుండా చక్కగా ఉండడం కోసం అని చెప్పి ఆ పంచామృతాలు చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకోవడం వల్ల అందులో ఏమిటి ఆవు పెరుగు ఆవు పాలు ఆవు నెయ్యి చక్కగా తేన ఇవన్నీ కల్ బెల్లం ఇవన్నీ కలుపుతాం కాబట్టి అప్పుడప్పుడు దేవాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పంచామృతాన్ని స్వీకరించడం వల్ల మనకు ఆరోగ్యంగా ఉంటాం దీనితో మాత్రమే చేసుకోవాలి ఈ ఫలరసాలన్నీ తెచ్చి ఇక్కడ గుమ్మరించే బదులు నేలపాలు చేసే బదులు ఎంతమంది పేదవాళ్ళు ఫలరసాలు తాగగలుగుతారు తీసుకెళ్లి స్కూలులో ఉన్నటువంటి పేద పిల్లలకి ఇవ్వండి ఫలరసాలు శివరాత్రి అన్ని అన్ని లీటర్ల పాలు స్వామికి గుమ్మరించే బదులు ఆ పాలన్నీ వేడి చేసి దగ్గర ఉన్న పూరి గుడిసెలో పిల్లలకి అది కదా శివుడికి చేరేది కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకు నేను ఇంత ఆవేదనగా చెప్తున్నానంటే ఏ పరమార్థం కోసమైతే ఏ అర్థవంతంగా మనం జీవించడానికి కావలసినటువంటి అనుపానులు ఏవైతే మనకి తెలియచేశారో మన పూర్వీకులు దానిని గనక తెలుసుకుంటూ గనక మనం ఆచరిస్తే మన జీవితం అర్థవంతం అవుతుంది మనం కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాం కాబట్టి నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ సామాజిక స్పృహ ప్రకృతి పట్ల మనకు ఉండవలసినటువంటి స్పృహ దేశం అంటే ప్రేమ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఒకటే దేశం ధర్మం సమాజం మూడు వేరు కానే కాదు మూడే ఒకే పరమోద్దేశాన్ని సూచిస్తున్నాయి అందుకే కదా రాముడు కూడా అన్నాడు జనని జన్మభూమిస్త స్వర్గాదపి గరీయసి రావణుడి యొక్క లంక ఎంత గొప్పగా అందంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నా దేశమే నాకు గొప్ప లక్ష్మణ మన దేశమే మనకు గొప్పది అని అంటాడు ఎందుకన్నాడు అటువంటి జనని అక్కడ నుంచి మనం అనుభవించాం ఈ దేశంలో గాలి పిలుస్తున్నాం ఈ నేల మీద నడుస్తున్నాం ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరూ మనకు మహానుభావులందరూ ఎన్నో గ్రంథాలు మనకి ఇచ్చారు వాటిని ఆధారంగా చదువుకుంటున్నాం డిగ్రీలు తెచ్చుకుంటున్నాం డబ్బులు సంపాదించుకుంటున్నాం ఈ నేల మీద ఉండి ఈ నేల మీద గాలి పిలుస్తూ మరి విదేశీ మానసపుత్రులుగా మారిపోతున్నాం కదా మనం ఈ గ్లోబలైజేషన్లో ప్రపంచమంతా విశ్వమంతా ఒకటే కానీ ముందు నా ఇల్లు నా గ్రామం నా రాష్ట్రం నా దేశం నా ప్రపంచం నేను భారతీయుడిని నేను ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక అధినే నేను ఈ ప్రపంచంలో కూడా నేను కూడా ఒక ప్రాణిని అనేటువంటి స్పృహ అంటే ఆకాశగంగా వైపు కూడా ప్రయాణించే స్థితిలో మానవుడు ఆలోచనలు ఎప్పుడైతే పెంపొందించుకోగలుగుతాడో అన్కండిషనల్ లవ్ అవధులు లేనిటువంటి ప్రేమను ఎప్పుడైతే మనం పంచుకోగలుగుతామో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ప్రపంచం ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ రైటిస్నెస్ ఇన్ ద హార్ట్ దేర్ విల్ బి బ్యూటీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎ బ్యూటీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్ దేర్ విల్ బి హామనీ ఇన్ ద హోమ్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ హామనీ ఇన్ ద హోమ్ దేర్ విల్ బి ఆర్డర్ ఇన్ ద నేషన్ వెన్ దేర్ ఈజ్ ఆర్డర్ ఇన్ ద నేషన్ దేర్ విల్ బి పీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ అంటే తెలుగులో చెప్పుకోవాలంటే హృదయంలో సన్మార్గం ఉంటే శీలంలో సౌందర్యం ఉంటుంది శీలంలో సౌందర్యం ఉంటే ఇంటిలో ఐక్యత ఉంటుంది ఇంటిలో ఐక్యత ఉంటే జాతిలో పద్ధతి వస్తుంది జాతిలో పద్ధతి ఉంటే ప్రపంచంలో శాంతి నెలకొంటుంది ఇదర్ర మనకి చెప్పింది వేదం ఇదే మన అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పిన స్వామి వివేకానందుడు చెప్పిన అంతకంటే ముందు వేదవ్యాసుడు చెప్పిన ఇవన్నీ కూడా మనకి మన గ్రంథాల నుండి మన పూర్వీకులు అనుభవపూర్వకంగా మనందరికీ చెప్పారు కాబట్టి ఈ డెబ్భై రెండవ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సమాజం దేశం దైవం మూడు ఒక్కటే అందుకని దేశాన్ని ప్రేమిద్దాం దేశంలో ఉన్నటువంటి మన పౌరులందరినీ సోదరులుగా సోదరీమణులుగా భావిద్దాం ఇటువంటి గొప్పదైన దేశంలో పుట్టినందుకు మనం గర్విద్దాం అందుకని పిల్లలలో చిన్నప్పటి నుండి మీరు జాతీయ భావనను మేలు కలపవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రతి తల్లి ముఖ్యంగా తీసుకోవాలి ప్రతి తల్లి ప్రతి తండ్రి కూడా దేశం పట్ల ప్రేమను అనురక్తిని పెంపొందించేలాగా మన గృహంలో ఉన్నట్టు మన వాతావరణం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వాతావరణం ద్వారా సమాజంలో కడుగు పెట్టిన తర్వాత సమాజంలో చూసేటటువంటి పరిస్థితుల ద్వారా ప్రతి పౌరుడు కూడా తన దేశం పట్ల తన ధర్మం పట్ల తప్పకుండా ప్రేమను అభిమానాన్ని పెంచుకున్నప్పుడే దేశం సుభిక్షంగా శాంతంగా సౌభాగ్యవంతంగా సమృద్ధివంతంగా ఐశ్వర్యవంతంగా విరాజిల్లుతుంది